Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Iniyahayag din ng crime desk ang panig ng mga sospek para sa balansing pagtalakay. Layunin ang palabas nito na ilantad ang pagkakakinala ng mga sospek o akusado na sa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngala ng ustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manunod. Sa ngala na magandang kinabukasan para sa mga anak, tiniis ni Efren Corneo na mawalay sa pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Sa tuwing aalis si Efren, puno na lungkot ang bawat tagpo. Sa kanyang pagbabalik bansa nito lamang 2018, hindi nakala ng kanyang pamilya na ang susunod nilang pag kay Efren, hindi na sa paliparan magaganap. Sa tuwing sasalubungin si Efren ng kanyang pamilya, pakiramdam daw nila, sila na ang pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Ang limampot isang taong gulang na si Efren Corneo kasi, bibihirang makapiling ang kanyang pamilya dahil halos dalamput isang taon na siyang nagtatrabaho bilang OFW sa iba't ibang bansa. May apat na anak si Efren at ang kanyang may bahay na si Marisa Corneo. Naninirahan sila sa barangay Buena Vista West, Candelaria, Quezon. Cellphone lang noon, uso pa yung sulat. Nasulat siya. Pinapadala siya yan sa municipio post office. Pero natagal din naman. Nagka-cellphone, nagka-wifi. Doon lala kami nag-aano na aking mga anak. Dating magsasaka si Efren. Subalit hindi raw sapat ang kinikita sa pagsasaka. Nakipagsapalaran siya sa ibang bansa upang itaguyod ang lumalaking pamilya. Sa hirap ng buhay dito sa atin, natuwa ko, sinabi niyang siya mag abroad para may ano niya akong mga bata. Taong 1992, lumipad patungong Korea si Efren para magtrabaho bilang factory worker. Baby pa yung panganay ko nung siya na Korea. Nag-Korea siya ng one year. Taong 1995 naman, nang tumulak siya patungong Israel, namasukan siya roon bilang houseboy sa isang pamilya sa loob ng halos sampung taon. Sa tagal ng pagkawalay ni Efren sa piling ng kanyang pamilya, aminado si Marisa, na minsan nang bumigay sa tukso ang kanyang mister. Isang matinding dagok ang kinarap ng kanilang pamilya nang magkaroon ng anak si Efren sa ibang babae sa Israel. Dating girlfriend niya, first love niya, tagaroon po siya sa Bicol. Bilang isang asawa, pag nababalita may babae, simbre, masakat din naman po sa kalobong, pero pinagtiisan ko po yun. Dahil sa mga pagsubok na dumating sa buhay nila mag-asawa, dumating raw sila sa pinakamagulong punto ng kanilang pagsasama. Tila gumuho rin daw noon ang mga pangarap na magkasama nilang binuo. Ayun po, ang pangarap niya, makapagpatayo ng isang bahay pero hindi natupad dahil din niya, si babaero, si galero, yun, hindi naman natupad na kami nagkabahay. Mahirap lang po talaga kami kuya kung hindi po ako nagtanim ng halaman. Hindi po yung support ako sa aking mga anak. Kasi hindi naman po siya palagi nagpapadala ng pera. Kasi nga po, may babae. Sugan. Pero kahit noot naman po siya yung nagtagal, parang tumatanda, nagbabago na siya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Marisa, sa huli, Nagawa pa rin niyang patawarin si Efren. Ay kahit po yan masakit, tiniis ko po yun. Kasi andyan na po eh. Wala na po akong magagawa. Malayo siya sa akin. Para makatulong kay Efren, napagdesisyonan ni Marisa na makipagsapala ng din sa ibang bansa taong 2007. Kapwa sila nag-apply patungong Dubai. Si Marisa, bilang isang kasambahay, 
at security guard naman si Efren. Malis po ako, November 1, 2007. Siya po ay November 30, 2007 din. Halos po magkasunod kami mag-asawa. Makalipas ang halos sampung taong pagtatrabaho sa Dubai, January 13, 2018, palihim na umuwi sa Pilipinas si Efren para sopresahin ang kanyang pamilya. Wala pong nakaalam, basta lang po siya dumating. Sinurprise po kasi sinundo po siya ng aking pamangkan sa airport. Hindi namin po alam na umuwi. Surprise po talaga. Subalit dahil nagtatrabaho noon sa laundry shop sa Quezon City si Marisa, Hindi agad sila nagkita ng kanyang mister. Inamasukan po ako. Naging kasambahay ako bago umalis ako sa bahay. Nag-apply ako sa laundry, taga-tope, sa Quezon City. Noong January 13, yung pong akin busong anak, tinawagan ako. Sabi niya sa akin, inay, may kakausap po sa inyo. Pero alam ko na po na nandyan na siya. Kinausap po siya siguro mga 20 minutes lang. Sabi niya sa akin, eh. Ining, asan ka? Ining po tawa. Biko na sa Maynila, nagtatrabaho. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo tayong magkita, lumuwas ka ng Maynila para mag-lib na lang ka ako ko one week. Lingit sa kalaman ng pamilya ni Efren, sa kanyang pagbabalik sa bansa, isang krimen ang kanyang kasasangkutan. Gabi ng April 7, 2018, isang masamang balita ang natanggap ni Marisa. Bigla pong nag- Miss ko yung buso. Ang rinig ko po sa kanya eh, iyak lang nang iyak. Sabi ko, anong nangyari? Bakit ka nagkakagay? Bakit ka nagkagaya? Ano nga po sabi, inay, hindi na kayo po nagkita ng ama. Bandang alas 7.40 ng gabi noong April 7, 2018, inaabangan daw ng 23 anyos na si Mervyn Corneo ang pag-uwi ng kanyang amang si Efren mula sa isang okasyon. Maya maya pa. Isang marahas na tagpo ang kanyang nasaksihan ayon sa salaysay ni Mervyn. Paliko na sana si isang kanto sakay ng motorsiklo ang kanyang ama nang isang binata ang sumulpot mula sa likuran. Binunot ang dalang palakol at walang habas na hinataw ang kanyang ama. Ang binata mabilis daw na tumakas at iniwang nakabulagta si Efren. Sa sobrang pagkabigla raw sa mga pangyayari, Hindi raw agad nagawang saklulohan ni Mervyn ang kanyang ama. May tumawag po sa aming uh, concerned citizen na di umano ay uh, may uh, pinalakol sa barangay uh, Buena Vista West, Candelaria, Quezon. Nung pagkarating ng mga polis dun sa crime scene, ay agad na sinalubong ang polis ng uh, witness o yung anak ng uh, biktima. At sinabi niya na si Jumel o alias uh, Taguro ang uh, pumalakol sa kanyang ama. Ayon po dun sa nakakita o uh, witness na anak ng biktima, ay uh, kitang-kita po niya ng uh, mangyari ang krimen. Samantala ilang oras bago maganap ang krimen, dumalo sa isang binyagan sa kanilang barangay, amag-amang Efren at Mervyn. Nagkataon na naroon din ang itunuturong sospek na si Jumel Marasigan. 19 anyos sa harap ng inuman isang dating sigalot sa pagitan ni na Mervyn at Jomel Dao ang naungkat ayon po sa pag-iimbestiga namin uh, bago nangyari ang krimen ang uh, biktima ay nagkikipag-inuman sa isang binyagan at uh, habang sila ay nagiinuman ay nabanggit ng isang kanyang kainuman o kumpare na ang kanyang anak ay uh, hinamon di umano ng suspek ng tagaan Ang ayaw po nga may nag-iinom, siguro po may nagsulsul sa aking ama na ayan ang nakakaaway ko. Na sa tagal na po naman eh. Di, ang aking nga pong ama ay di lasing nga. O iba na rin ho ano. Di ano, di yan po tira nung sabi ko, ayan nga ho. Eh, kaya kabagay okay na naman yan eh. Siguro eh, ayaw lang po kami masaktan. Kaya po siya nagano. Ang sinasabing alitan sa pagitan ni na Mervyn at Jomel, naganap isang taon na ang nakalilipas. Ako ay kagising lang, di ako po siya nabihan ng... Uy, ganda ng buhok mo pero ang tangit ng mga mo. Ang sabi ko, p***** ka. Nakabag po siya eh, di dire-diretso. Di, nakita ko po dito sa tindahan. Di sunto ko, di binaranggay po ako niya. Binaranggay ko din po at sabi nga po, ipaalasin na nga yung dito yung batang ngayon. Ang away ni ng Mervyn at Jomel, 
Lumala ng isang araw bigla na lamang daw hamuni ni Jomel si Mervin ng tagaan. Unito sa po ako ng lola ko pagkuha ng timbang ng palad sa kanyang apo. Pagbalik po may inom. Ako po hinarangan, tatagayin po ako doon sa Arsada. Di ako bumalik po doon sa tiyahin ko. Di sabi, sabi sa akin, diyan ka muna. Di yun po, di hindi po ako makadaan. Pagpagay, oh, pinunta po ako doon sa tindahin, nahamon rin po ako ng panaga. May dala po dalawang gulok. Nagharap daw noon sina Mervin at Jomel sa barangay para ayusin ang gusot sa pagitan nila. Sino pong uh, nagkausap sila dito, uh, nagkaroon naman po sila ng pakamayan, nagkaroon po sila ng kasunduan na sila po ay tapos na po yung problema. Pagdating dito, hindi na po nasundan uli namin ang panibago uling usapin. Samantala, maski matagal nang tapos ang away ni na Mervyn at Jomel, tila iparaw ang naging dating nito sa amang si Efren. Ilang sandali lamang, umalis na si Jomel sa binyagan. Maya-maya lamang, nagpaalam na rin daw na umuwi si Efren. Si Mervyn naman, naiwan sa inuman. Ang hindi alam ni Mervyn, pinuntahan pala ng kanyang ama si Jomel sa kanyang tahanan upang kausapin tungkol sa naging alita nila. Ang ayon pong ama ay nagpaibaba na po at sabi nga po, uuwi na tutulog. Ay hindi naman po namin alam na yung pala pupuntahan yung bata. Ang tiyahe ni Jomel na si Rowena Mercado, nasaksiyan daw ang naging pag-uusap ni Efren at Jomel. Wala naman daw naging pagtatalo ang dalawa. Katunayan, nakita pang araw niyang nagkamayan si Efren at Jomel matapos mag-usap. Paulit-ulit yung kapong lasing. Adi, wala naman pong ibang nangyari. Mamaya po, sabi sa sige ka, Mamaya po, eh, nung siya po inilikod na, tatalikod na, bumalik po uli. Na ilang hakbang lang po. Sabi niya, basta mo kakalaban ng aking anak, ako nalang kalabanin mo, nang gagalaiti po. Mamaya naman po, sabi sa sige po, at kung kayo po inaabala namin, sabi nung aking pamangkin, yung po yung nagkamay pa, kaya ako po kitang kita ay, eh, ako po yung palagay ang loob na ayos na. Mamaya po yung tinignan ko ang kuya, yung diretso doon sa may motor. Hanggat tinanaw ko po talaga, ang aking pong pamangkin, pumunta na sa likod. Yun lamang po ang aking alam na pangyayari. Ayon sa investigasyon ng Candelaria Municipal Police Station, habang pauwi si Efren sakay ng kanyang motorsiklo, sinundan daw ito ng palihim ni Jomel, bit-bit ang isang palakol. Dahil nakainom si Efren at mabagal ang takbo ng kanyang motorsiklo, naabutan siya ni Jomel. Mula sa likuran, hinataw raw ni Jomel ng tatlong pesa si Efren gamit ang palakol hanggang sa bumulagta ang walang kalaban-labang biktima. Ito ang eksa ng nasaksihan ng anak ni Efre na si Mervin. Pinalakol niya ito sa parting uh, likuran at nung makabagsak na siya, pinalakol pa siya sa leeg at sa ulo. Nagtamo na tatlo matitinding taga sa likod, leeg at ulo si Efre na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nung madatnan po ng mga kapulisan ang uh, crime scene, inabuntan po nila na nakahilata na yung uh, biktima, puno ng dugo sa kanyang uh, sa pag-imbisiga ng kapulisan, lumalabas sa maaring minasama raw ni Jomel ang pakipag-usap sa kanya ni Efren. Ang nakikita naging, naming naging motibo sa pagpaslang doon sa biktima ay uh, kinumpronta yung uh, suspect. Siguro hindi yung naging maganda yung kanilang pagkatalo at uh, yun siguro ang naging uh, dahilan kung bakit uh, nangyari nga yung uh, krimen. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng otoridad upang madakip ang sospek na si Jomel. Subalit hindi nila ito inabutan sa kanyang tahanan. Gayunman, isang mahalagang ebidensya ang narecover ng mga pulis sa kanyang tahanan. During hot pursuit operation niya po, noong araw na nangyari yung krimen na yon, ay uh, natagpan po ang uh, palakol sa ilalim ng higaan ng bahay ng uh, sospek. Ang ginamit po ng... Uh, Suspek sa uh, nangyaring krimen ay ang palakol na may habang 38 inches. Nasa pagpatay kay Efren Cornejo, sinampahan ng kasong murder sa Branch 55 na Lucena Regional Trial Court ang 19 anyos na si Jomel Marasigan. Kaya po ba derang ay kinaso ng uh, kapulisan dahil po sa patraydor na pagpatay ng suspek at sa di umanoy sa dami ng tama ng uh, biktima at uh, wala na talaga itong uh, pag-asang mabuhay at talagang may intensyon na patayin talaga ang uh, 
biktima. Ang sospek na si Jomel Marasigan, isang magsasaka at residente rin ng barangay Buena Vista West, Candelaria, Quezon. Panganay siya sa dalawang magkapatid. Mag-isang namumuhay si Jomel sapagkat hiwalay na ang kanya mga magulang. May kanya-kanya na rin pamilya ang mga ito. Ang Chinese Jomel na si Ruena, halos hindi raw makapaniwala sa nagawa ng pamangkin. Ayos naman po ang aking pamangkin. Siya po ay masipag po sa amin. Tapos ay wala naman po akong nakikita na masama para po sa akin. Yung po nainom, nainigari, yun lang po ang aking ano. Ang naging aksyon ni Jomel, marahil ay bunga raw ng kakulangan ng binata sa paggabay ng magulang. Malaki ho. Kaya ho, magaling ho ang anak na kapisan siguro ho ng magulang at na iba rin ho. Siguro ho'y naatuktuhan din ho yung kanyang behavior, yung kanyang ugali. Nagpumilin ho na iba ang kanyang ama at ang kanyang ina. Samantala, labi sa pagdadalamahati na naulilang pamilya ni Efren. Lalo na't ang nakatakdasan ng pagkikita na mag-asawang Efren at Marisa matapos ang mahabang panahong pagkawalay sa isa't isa. Hindi na matutuloy. Napakasakit po nang nangyari sa akin yun. Kasi sa loob ng 10 years, o halimbawa na lang 3 years, kasi nakikita, nakikita naman po kami sa Dubai kahit papaano, bago umuwi pa dito siya sa Pilipinas, na hindi man lang kami nagkausap. Pero ang paalam nga po niya sa Dubai, kaya uuwi eh, para magayos na kanyang pamilya. Hindi na po kami nagkausap ng gayon kasi nga nangyari na po ang gayon. Ngayong taon din daw sana, natakdang lumipad si Efren papalik sa Dubai. Subalit sa halip na sa paliparan, sa huling hantungan nila inihatid ang kanilang padre de familia. Sabi niya pag daw na, ano, na harvest yung kanyang baboy kasi nag pagdating niya dito nag-alaga yun ng baboy. Sabi niya pag na-harvest ko itong aking baboy, babalik na uli ako sa Dubai. Hindi na naman siya inabot. Magpahanggang ngayon, patuloy na pinaghahanap ng batas ang sospek na si Jomel Marasigan. Sa manakakaalam na impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, maaari magpag-ugnayan sa Candelaria Municipal Police Station sa numero 0947-347-8094 o sa tanggapan ng crime desk sa mga numero 02-281-4257 at 281-4256. Makakaasa kayong aming poprotektahan. Ang pagkakinan lang ng sino mang kapagbibigay ng impormasyon tungkol sa sospek. Oo, oh, Toy. Kung saan ka manaroon. Hindi ko lang kasi kung buhay pa o kung ano. Basta kung napapanood mo ito, ay eh, sumuko ka na. Gawa ng lalong malaki ang mangyayari sa iyo pagka ikaw ay hindi sumuko. Total, hahanapin ka din naman ng mga yan. Siyempre, may kasalanan ka ay dapat natin pagbayaran. Ang otoridad, may paalala sa publiko para may iwasan ng ganitong klase ng krimen. Maging mapagpasensya sa lahat ng oras. Huwag pairali ng init ang ulo. At uh, mas maganda siguro ay uh, iwasan talaga natin. Na lalo tigit magkipagkumpronta na tayo nakainom. Mas maganda siguro daanin natin sa legal na paraan.